ചർച്ച മനസ്സിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം കാരുണ്യത്തിന്റെ വേറിട്ട വഴികളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് മാതൃകയാവുകയാണ് യാസർ എന്ന യുവാവ് കല്യാണങ്ങളിലും മറ്റ് ആഘോഷങ്ങളിലും ബാക്കി വരുന്ന ഭക്ഷണം ശേഖരിച്ച പട്ടിണി കിടക്കുന്നവർക്ക് സ്വന്തം ചെലവിൽ എത്തിച്ചു നൽകുക എന്ന സേവന ദൌത്യമാണ് ഇയാൾ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത് പെരുമ്പാവൂർ വല്ലം കൊച്ചങ്ങാട് മാളിയൻ വീട്ടിൽ എം പി യാസർ എന്ന യാച്ചു വിശക്കുന്നവന് മുന്നിൽ ദേവദൂതനെ പോലെ എത്താൻ തുടങ്ങിയിട്ട രണ്ടു വർഷമായി കോളനികളിലും അഭയ കേന്ദ്രങ്ങളിലും വഴിയോരങ്ങളിലും യാച്ചു കൊണ്ടുവരുന്ന ഭക്ഷണ പൊതിയും കാത്തിരിക്കുന്ന നിരവധി പേരുണ്ട് എന്റെ പേര് യാസർ എന്നാണ് യാസർ യാച്ചു എന്നാണ് എല്ലാവരും വിളിക്കുന്നത് എന്റെ സ്ഥലം പെരുമ്പാവൂരാണ് ഞാൻ ഈ കല്യാണ വീടുകളിലൊക്കെ ബാക്കി വന്ന ഫുഡുകൾ മാക്സിമം എടുത്തിട്ട് ഈ പാവപ്പെട്ട വീടുകളിൽ ഈ കോളനികൾ വാടകയ്ക്ക് എടുക്കുന്ന ആളുകൾക്കൊക്കെ എത്തിച്ചു കൊടുക്കലാണ് എന്റെ പരിപാടി അത് രണ്ടുമൂന്ന് കൊല്ലമായിട്ട് ഞാൻ തുടങ്ങിയാണ് പരിപാടി എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഞാൻ ഗൾഫിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ചെറുപ്പത്തിൽ ഗൾഫിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഒരു ഹോട്ടലിൽ മാനേജറായിട്ട് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഒരാൾ മേശ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു പണിക്കാരൻ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ പുള്ളി ദിവസവും രാത്രി ഹോട്ടലിൽ ബാക്കിയാവണ ഫുഡ് കൊണ്ടുപോയിട്ട് റോട്ടിൽ കിടക്കുന്ന ഈ പാവപ്പെട്ട ആളുകൾ വിളിച്ചെണ്ണത്തി കൊടുക്കലാണ് ഞാൻ ഒരു ഹോട്ടലിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ മുതലാളി അയാളെ ചീത്ത പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കാൻ ഞാൻ ചെല്ലണം അപ്പൊ എന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ചപ്പോഴാണ് പുള്ളി പറയണത് ഞാനിങ്ങനെ രാത്രി ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ബാക്കിയുള്ള ഫുഡ് കൊണ്ടുപോയി റോട്ടിൽ കിടന്ന് കിടക്കണ ഉറങ്ങി കിടക്കണ പാവങ്ങൾക്ക് വിളിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഹോട്ടലുകാർക്ക് ഒരു ചിന്ത ഒരു വിശ്വാസമുണ്ട് അത് ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു വിശ്വാസമാണ് ഹോട്ടലിലെ ഫുഡ് ബാക്കി പാവങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ പാവങ്ങൾ നാളെയും ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ച് നമ്മളുടെ കച്ചവടം കുറഞ്ഞു പോകുന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ ഒരു ദൈവം എന്റെ വിശ്വാസത്തിലില്ല ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാരുണ്യവാനാണ് അതെല്ലാവർക്കും പാവപ്പെട്ടു എനിക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ദൈവമാണ് പുള്ളിനെയാണ് ഞാൻ അനുകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ പരിപാടി തുടങ്ങിയത് ഈ പരിപാടി ഞാൻ ഈ കല്യാണ വീടുകളിൽ ബാക്കി വന്ന ഫുഡുകൾ എടുത്ത് ഞാൻ ഈ പാവപ്പെട്ട വീടുകളിൽ കൊടുക്കലാണ് പിന്നെ കൂടുതൽ ഫുഡ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഇവിടെ അടുത്ത് തന്നെ ഈ സുഖമല്ലാത്ത ആളുകളെ താമസിക്കുന്ന അഭയഭവൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലമുണ്ട് അവിടെ കൊണ്ടുപോയി ഞാൻ കൊടുക്കും ഒരു കൂടുതൽ ഫുഡ് വരുന്നത് അത് അവിടെ സുഖമല്ലാത്ത ആളുകളാണ് ആഘോഷ ചടങ്ങുകളിൽ ബാക്കിയാവുന്ന എന്തു ചെയ്യണം എന്നറിയാതെ കുഴിച്ചുമൂടാൻ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന ഭക്ഷണം പെരുമ്പാവൂർ മൂവാറ്റുപുഴ കോതമംഗലം ആലുവ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നും ഏത് പാതിരാത്രിയായാലും യാസർ എത്തി ശേഖരിക്കും തുടർന്ന് ഇത് വിശക്കുന്നവർക്ക് എത്തിച്ചു നൽകും എന്റെ പേര് ഷാജി കുന്നത്ത പെരുമ്പാവൂർ സർവീസ് ചേർന്ന ബാങ്കിന്റെ പ്രസിഡന്റാണ് യാച്ചു എന്നറിയപ്പെടുന്ന യാസർ അദ്ദേഹത്ത് ചെറുപ്പം മുതൽ എനിക്കറിയാവുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് പക്ഷെ അദ്ദേഹം ഇത്തരത്തിൽ സൽപ്രവർത്തി ചെയ്യുന്നത് രണ്ടോ മൂന്നോ വർഷമായിട്ടാണ് എനിക്കറിയാവുന്നത് പക്ഷെ അദ്ദേഹം ഞാൻ അറിഞ്ഞിടത്തോളം വർഷങ്ങളായിട്ട് ഈ പ്രവൃത്തി ഏർപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് പല മേഖലകളിലും ഇപ്പൊ പെരുമ്പാവൂർക്കാരനാണെങ്കിൽ പോലും പെരുമ്പാവൂരല്ലാതെ അന്യദേശത്ത് പോയും ദാരിദ്ര്യം അനുഭവിക്കുന്ന വീടുകൾ കണ്ടെത്തി ഇത്തരം കല്യാണ വീടുകളിലെ മറ്റ് പരിപാടികളിൽ ബാക്കി വരുന്ന ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ച് അവിടെ എത്തിക്കുന്ന അത് ആർക്കും അങ്ങനെ തോന്നാത്തൊരു സംഭവമാണ് അത് അദ്ദേഹം ഒരു ലാഭവും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ചെയ്യുന്നത് തന്നെ മഹത്തരമായ കാര്യം തന്നെയാണ് കൂടാതെ അദ്ദേഹം പൊതു സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി ഇപ്പൊ പല മേഖലകളിലും ഇറങ്ങി ഈ ഇപ്പൊ ഈ രോഗം കൊണ്ട് മൂർച്ഛിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ വളരെ വൃത്തിഹീനമായി കിടക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ വെച്ചെന്ന് അദ്ദേഹം ആ മാലിന്യങ്ങളൊക്കെ നീക്കി അവിടെ അദ്ദേഹം സ്വന്തം ഒറ്റക്ക് വൃത്തിയാക്കി അവിടെ ക്യാമറ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ട് നല്ല സൽപ്രവൃത്തി അദ്ദേഹം ചെയ്യണം അതിനൊന്നും അദ്ദേഹത്തിന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയോർത്തോളം അദ്ദേഹത്തിന് ഇതുവരെ ആരും സഹായിക്കേണ്ടതായില്ല ഇപ്പൊ ഈ അടുത്ത കാലത്താണ് അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്ന ഈ പുണ്യപ്രവർത്തികൾ കണ്ട് മനസ്സിലായി കുറെ ആളുകൾ അദ്ദേഹത്തെ സഹായിക്കാൻ എത്തിയിട്ടുണ്ട് പഴയ ഫ്ളക്സ് ബോർഡുകളിൽ നിന്നും ശേഖരിക്കുന്ന പട്ടിക ഉപയോഗിച്ച് കോഴിക്കൂടുകൾ നിർമ്മിച്ച് പാവപ്പെട്ടവർക്ക് നൽകും വളർത്താനായി കോഴിയെയും ആടിനെയും നൽകുന്നുണ്ട് യാസർ അപകടത്തിൽ പരിക്കേറ്റ് കിടക്കുന്നവർക്ക് സൌജന്യമായി നൽകാൻ വീൽ ചെയറും വാങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ യുവാവ് പ്രമേഹ രോഗ പരിശോധന യന്ത്രവുമായി വീടുകളിൽ ചെന്ന് പരിശോധന നടത്തി ഫലം അറിയിക്കുന്ന പതിവുമുണ്ട് അതുകൂടാതെ കോഴിക്കൂടി റോഡ് സൈഡിലുള്ള ഫ്ളക്സ് ബോർഡുകളൊക്കെ ആവശ്യം കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ അത് രാത്രി പോയി എടുത്തി
ശേഖരിക്കുന്ന ഭക്ഷണം കേടുകൂടാതെ സൂക്ഷിക്കാൻ ഒരു ഫ്രീസറും സുമനസുകൾ ഇദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞ സംഭാവനയായി നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ സ്പോൺസറി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ആംബുലൻസ് എറണാകുളത്തുള്ള സംഘടന പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോ അവരെ കൊണ്ട് പൈസ തെരഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഇവിടെയുള്ള സ്വാമി ലോണേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ പാലിയേറ്റീവ് കെയറാണ് ഉദ്ദേശിച്ചേക്കണേ അതുകൂടാതെ ഈ ഇപ്പോഴുള്ള അസുഖങ്ങൾക്കൊക്കെ കൗണ്ട് പറയുന്ന ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഫാഷൻ റൂട്ട് കളക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ കൃഷിയുണ്ട് എനിക്ക് ആഴ്ചയിൽ ഒരു പതിനഞ്ച് കിലോളം കൃഷി കിട്ടും അത് ഞാൻ പാവപ്പെട്ട വീടുകളിലാണ് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ തവണത്തെ യുവ കർഷകനായിട്ട് മുനിസിപ്പാലിറ്റി തിരഞ്ഞെടുത്ത് തന്നെ എന്നെയാണ് തരുമ്പോൾ അപ്പൊ ഈ കൃഷിയിൽ കിട്ടുന്ന വരുമാനം കംപ്ലീറ്റ് പച്ചക്കറി എല്ലാം ഞാൻ പാവപ്പെട്ട വീട്ടിൽ കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുക ഇതെല്ലാം കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഈ വരുന്ന ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ചിന് ഞാൻ പതാക ഉയർത്തി ഒരു ഓഫീസ് തുടങ്ങുന്നുണ്ട് അവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് വീൽ ചെയർ വാട്ടർ ബഡ് ഈ സാധനങ്ങളെല്ലാം അതേമാതിരി ഈ ഫാഷൻ ഫ്രൂട്ട് അതേമാതിരി ഫ്രൂട്ട്സ് ഐറ്റംസ് ഒക്കെ കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് എറണാകുളം ഹോസ്പിറ്റലുകൾ ദൂരെ നിന്ന് വരുന്ന രോഗികൾക്ക് വേണ്ടി ഇത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൂടാതെ പെരുമ്പാവർ ഗവൺമെന്റ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ആയുർവേദ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അങ്ങനെ ഇതേമാതിരി അലഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഫുഡ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ അവിടെ പാചകം ചെയ്ത് ഫുഡ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഇത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് തൃശൂർ മാളയ്ക്കടുത്ത് അന്നമ നടയിലെ വ്യാപാരികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ജീവകാരുണ്യ പദ്ധതികൾക്ക് തുടക്കമായി ദേശീയ വ്യാപാരി ദിനാചരണത്തോടനുബന്ധിച്ചാണ് മർച്ചന്റ്സ് അസോസിയേഷന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കിഡ്നി രോഗികൾക്കായി സാന്ത്വന പദ്ധതിക്കും ക്യാൻസർ രോഗികൾക്കായി കാരുണ്യ പദ്ധതിക്കും തുടക്കം കുറിച്ചത് അന്നമനട പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടെസി ടൈറ്റസ് ആണ് ചടങ്ങിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചത് അന്നമനടയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മർച്ചന്റ് അസോസിയേഷൻ വളരെ നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങളോടുകൂടിയാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ഏകദേശം നാനൂറോളം കച്ചവട സ്ഥാപനങ്ങളാണ് അന്നമനടയിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഇവർ കഴിഞ്ഞ വർഷം വ്യാപാരോത്സവം നടത്തി ആ വ്യാപാരോത്സവത്തിന്റെ ലാഭം അന്നമനടയിലെ ജനങ്ങൾക്കായിട്ട് സമർപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് പഞ്ചായത്തിന്റെ നാലോളം പ്രദേശങ്ങളിൽ സുരക്ഷാ ക്യാമറ വെച്ചുകൊണ്ട് ജനങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഉപകാരപ്രദമായി സുരക്ഷ സുരക്ഷിതത്വം ഉറപ്പുവരുത്താനായിട്ട് ജനങ്ങളുടെ സുരക്ഷിതത്വം ഉറപ്പുവരുത്താനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിച്ചു കൂടാതെ ഇപ്പോൾ വിവിധങ്ങളായ കാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായിട്ടാണ് അവർ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ക്യാൻസർ ചികിത്സയ്ക്ക് ആവശ്യമായ തുക അവർ നൽകുന്നുണ്ട് കൂടാതെ കിഡ്നി രോഗികൾക്ക് അവരുടെ ചെറിയൊരു സഹായം ഏകദേശം ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപയോളം ഓരോ വ്യക്തികൾക്കും കിഡ്നി രോഗം മൂലം ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവർക്ക് അവർ നൽകുന്നുണ്ട് കൂടാതെ ഓഗസ്റ്റ് ഒമ്പത് വ്യാപാരി ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ചിട്ട് അന്നമ്മയുടെ പഞ്ചായത്തിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷം പൂർത്തിയാക്കിയ വ്യാപാരികൾക്ക് അവരൊരു ആദരവും കൂടി സംഘടിപ്പിച്ചു എന്തായാലും മറ്റ് ഏത് പ്രദേശങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ അന്നമനടയിലെ വ്യാപാരി സമൂഹം അവരുടെ ലാഭം മാത്രമല്ല അത് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായി തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മളിവിടെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് തീർച്ചയായും അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏറെ അഭിനന്ദനവും അർഹിക്കുന്ന ഒന്നാണ് മർച്ചന്റ്സ് അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് പി ആർ മധുസൂദനൻ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു കിഡ്നി മാറ്റിവെക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയ ചെയ്തവർക്കുള്ള ധനസഹായ വിതരണവും കാരുണ്യ പദ്ധതിക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചുകൊണ്ട് ചാരിറ്റി ബോക്സുകളുടെ വിതരണവും ചടങ്ങിൽ നടന്നു ഞാൻ നൌഷാദ് ചാമ്പലക്കാട്ട് അന്നമട മർത്തന്റ് അസോസിയേഷന്റെ സെക്രട്ടറിയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കിഡ്നി രോഗം മൂലം കഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളുകൾക്ക് 
കിഡ്നി മാറ്റിവെക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് വിധേയമാവുന്നതാണ് എല്ലാവർക്കും അന്നമ്മനോട് മാത്രമല്ല മാമ്പ്ര അതുപോലെ തന്നെ പാലശ്ശേരി ഈ പരിസരത്തിലുള്ള എല്ലാവർക്കും കിഡ്നി മാറ്റിവെക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപ വെച്ച് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങൾ ഇതിനോടനുബന്ധിച്ച് കാരുണ്യ എന്ന പേരിൽ പുതിയൊരു പദ്ധതി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ക്യാൻസർ മൂലം നിരവധി ആളുകൾ കഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് ഈ ക്യാൻസർ മൂലം കഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളുകൾക്ക് ഞങ്ങൾ കാരുണ്യ പദ്ധതി ഇവിടെ തുടങ്ങുകയാണ് അതായത് നമ്മളെല്ലാ കടകളിലും ഒരു ചാരിറ്റി ബോക്സ് കാരുണ്യ എന്ന പേരിൽ ഒരു ചാരിറ്റി ബോക്സ് വെച്ചുകൊണ്ട് അതിൽ നിന്ന് സമാഹരിക്കുന്ന പണം ഈ ക്യാൻസർ രോഗം മൂലം കഷ്ടപ്പെടുന്ന നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പാവപ്പെട്ട ജനങ്ങൾക്ക് വിതരണം ചെയ്യാനാണ് ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വ്യാപാര മേഖലയിൽ ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷം പൂർത്തിയാക്കിയ അംഗങ്ങളെ ചടങ്ങിൽ ആദരിച്ചു അന്നമിന്റെ മർത്തൻസ് അസോസിയേഷൻ ട്രഷറർ കെ ടി ഡേവിസ് മർത്തൻസ് അസോസിയേഷൻ കിഡ്നി രോഗികൾക്കുള്ള സാമ്പത്തിക സഹായം അവര് അവർക്ക് ഇന്ന് നൽകുകയാണ് രണ്ടുപേർക്ക് ഇരുപത്തിയായിരം രൂപ വീതം അസോസിയേഷൻ നൽകുന്നു ഈ ദിനത്തിൽ അവരോടുള്ള കാരുണ്യ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നിരവധി പദ്ധതികളും ആസൂത്രണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒപ്പം ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷം സേവനം പൂർത്തിയാക്കിയ വ്യാപാരികൾക്ക് അവരെ ആദരിക്കുന്ന ചടങ്ങുകൂടി ഈ വേദിയിൽ വെച്ച് നടത്തപ്പെടുന്നു കെ സി ബി സി ആസ്ഥാനമായ പാലാരിവട്ടം പി ഒ സിയിൽ നിരവധി ക്ലാസുകളും സെമിനാറുകളും കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചകളിൽ നടന്നു പിഒസിയിൽ നടന്ന വിവിധ പരിപാടികളെക്കുറിച്ച് ഡയറക്ടർ ഫാദർ വർഗീസ് വള്ളിക്കട്ട് വിശദീകരിക്കുന്നു കേരള കത്തോലിക്ക സഭയുടെ ആസ്ഥാന കാര്യാലയമായ പിഒസിയിൽ നിന്നും നമസ്കാരം ഈ കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയിൽ പിഒസിയിൽ നടന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട പരിപാടികൾ ഓഗസ്റ്റ് മാസം മൂന്നാം തീയതി കേരള തിയോളജിക്കൽ അസോസിയേഷൻ കെ ടി എയുടെ ഒരു മീറ്റിംഗ് പിഒസിയിൽ വെച്ച് നടക്കുകയുണ്ടായി ദൈവശാസ്ത്ര കമ്മീഷനുമായി സഹകരിച്ചുകൊണ്ട് നടത്തിയ ഈ മീറ്റിംഗിൽ സ്നേഹത്തിന്റെ സന്തോഷം എന്ന അപ്പസ്തോലിക ആഹ്വാനത്തെ കേരള കത്തോലിക്ക സഭയിൽ പ്രായോഗികമായി നടപ്പിലാക്കുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങളാണ് ചർച്ച ചെയ്തത് ഓഗസ്റ്റ് മൂന്നാം തീയതി വൊക്കേഷൻ കമ്മീഷന്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് മീറ്റിംഗ് പി ഒ സിയിൽ വെച്ച് നടക്കുകയുണ്ടായി ദൈവവിളിയെ സംബന്ധിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഈ മീറ്റിംഗ് പ്രത്യേകമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്തത് അഭിയുന്ന വിൻസെന്റ് സാമുവൽ പിതാവ് യോഗത്തിൽ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു ഓഗസ്റ്റ് നാലാം തീയതി കെ സി ബി സി വനിതാ കമ്മീഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് പി ഒ സിയിൽ വെച്ച് നടക്കുകയുണ്ടായി വനിതാ വികസന രംഗത്തും വനിതകളുടെ മേഖലയിൽ വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള അപസ്തോലിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ സംബന്ധിച്ചും അവർ നടത്തുന്ന വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചും എക്സിക്യൂട്ടീവ് വിലയിരുത്തുകയുണ്ടായി ഓഗസ്റ്റ് അഞ്ച് ആറ് തീയതികളിൽ വർക്കേഴ്സ് ഇന്ത്യ ഫെഡറേഷന്റെ റീജിയണൽ മീറ്റിംഗും വർക്കേഴ്സ് ഇന്ത്യ ഫെഡറേഷന്റെ ദേശീയ എക്സിക്യൂട്ടീവ് സമ്മേളനവും പി ഒ സിയിൽ വെച്ച് നടക്കുകയുണ്ടായി സി ബി സി ഐ സെക്രട്ടറി ജനറൽ അഭിയന്ത തിയോഡോർ മാസ്കറീനസ് പിതാവാണ് ഈ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതും തുടർന്ന് സമ്മേളനത്തിലെ ചർച്ചകൾക്ക് അധ്യക്ഷം വഹിച്ചതും ഓഗസ്റ്റ് ഏഴാം തീയതി കെ സി ബി സി തിയോളജിക്കൽ കൊളോക്കിയം കെ സി ബി സി പിതാക്കന്മാരുടെയും കേരളത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞരുടെയും ഒരു ദൈവശാസ്ത്ര സംവാദം നടക്കുകയുണ്ടായി രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഒക്ടോബറിൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന മെത്രാന്മാരുടെ പൊതു സമ്മേളനത്തിൽ ചർച്ചയ്ക്ക് വിധേയമാവുന്ന യുവജനങ്ങൾ വിശ്വാസവും വിളി സംബന്ധമായ വിവേചിച്ചറിയലും എന്ന വിഷയമായിരുന്നു ഈ ദൈവശാസ്ത്ര സംവാദത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം തുടർന്ന് കേരളത്തിലെ കത്തോലിക്ക മെത്രാന്മാരുടെ വാർഷിക ധ്യാനം നടന്നുകൊണ്ട് ഇരിക്കുകയാണ് വാർഷിക ധ്യാനം നടക്കുന്നത് സിറോ മലബാർ സഭയുടെ ആസ്ഥാനമായ സെന്റ് തോമസ് മൌണ്ടിൽ വെച്ചാണ് ധ്യാനം ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓഗസ്റ്റ് മാസം എട്ടാം തീയതി കേരള കാത്തലിക് ഹോസ്പിറ്റൽ അസോസിയേഷന്റെ സംസ്ഥാന സമ്മേളനം പി ഒ സിയിൽ വെച്ച് ചേരുകയുണ്ടായി ജി എസ് ടി ഏർപ്പെടുത്തുമ്പോൾ 
ആശുപത്രികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ട മുന്നൊരുക്കങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച ഒരു പഠന പരിപാടിയായിരുന്നു ഇത് അതോടൊപ്പം ആശുപത്രി ജീവനക്കാരുടെ സേവന വേതന വ്യവസ്ഥകളെ സംബന്ധിച്ച ചർച്ചയും കെ സി ബി സി മുമ്പോട്ട് വച്ചിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളും യോഗം പ്രത്യേകമായും ചർച്ച ചെയ്തു ഓഗസ്റ്റ് ഒൻപതാം തീയതി പി ഒ സി സുവർണ ജൂബിലിയോട് അനുബന്ധിച്ചുള്ള ജൂബിലി പ്രോഗ്രാം കമ്മിറ്റിയുടെ മീറ്റിംഗ് പി ഒ സിയിൽ വെച്ച് ചേരുകയുണ്ടായി ഓഗസ്റ്റ് പന്ത്രണ്ടിന് കെ സി എസ് എല്ലിന്റെ സംസ്ഥാന എക്സിക്യൂട്ടീവ് സമ്മേളനം പി ഒ സിയിൽ വെച്ച് നടക്കുന്നു ഓഗസ്റ്റ് പന്ത്രണ്ടിന് പ്രോലൈഫ് കേന്ദ്ര സമിതി മീറ്റിംഗ് പി ഒ സിയിൽ വെച്ച് നടക്കുന്നു ഇത്രയും പരിപാടികളാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയിലധികം പി ഒ സിയിൽ വെച്ച് നടന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട പരിപാടികൾ എന്നെ ശ്രമിച്ച എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം ഇരിങ്ങാലക്കുട സ്പോർട്ടിംഗ് ക്ലബിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഇരിങ്ങാലക്കുട ഹെറിറ്റേജ് ഹാഫ് മാരത്തോണിന്റെ ലോഗോ പ്രകാശനം ചെയ്തു എൻ സി പി കൺവെൻഷൻ സെന്ററിൽ നടന്ന ഇവന്റ് ലോഞ്ചിംഗ് ചടങ്ങിൽ രമേശ് കാഞ്ഞാലിവടം ലോഗോ പ്രകാശനം നിർവഹിച്ചു ഇരിങ്ങാലക്കുട സ്പോർട്ടിംഗ് ക്ലബ് ഇതൊരു ക്ലബ് ആവുന്നത് ഒരു ക്ലബ് എന്നുള്ളതിനേക്കാളും ഒരു ഓട്ടക്കാരുടെ കൂട്ടായ്മ എന്നതിനെ വിളിക്കാനാണ് എനിക്ക് കൂടുതൽ താല്പര്യം കാരണം നമ്മളുടെ നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിലെ ഇപ്പോഴത്തെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ചാലഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ രാവിലെ എണീറ്റ് ഒരു എക്സസൈസ് ചെയ്ത് നമ്മളുടെ രോഗങ്ങളെ മാറ്റുക എന്നുള്ളൊരു കൾച്ചർ നമുക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് കാരണം നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതം ഡോക്ടർമാരുടെ കയ്യിൽ കേൾപ്പിച്ച് അവരുടെ അവരാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം നോക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ആരോഗ്യം നോക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള ഒരു ഒരു താൽപര്യത്തിലാണ് ജനങ്ങളൊക്കെ ജീവിക്കുന്നത് അത് മാറ്റണം അത് നമുക്ക് മാറ്റണം നമ്മളുടെ ജീവിതം നമ്മുടെ ആരോഗ്യം നമ്മുടെ കയ്യിലാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നാട്ടിലെല്ലാവരെയും അറിയിക്കണം നാട്ടിലെല്ലാവരെയും കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയും വേണം അതിനുവേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ മാരത്തോൺ അല്ലെങ്കിൽ ഹാഫ് മാരത്തോൺ ഇരിങ്ങാലക്കുട സ്പോർട്ടിംഗ് ക്ലബ് നടത്തുന്നത് അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഇരിങ്ങാലക്കുട പുറത്തെ ഒരു സ്ഥലത്ത് അതായത് കേരളത്തിലെ ഒരു ഒരു ചെറിയ ഗ്രാമമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഗ്രാമം എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ലെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ സിറ്റിയാണ് ഇരിങ്ങാലക്കുട ഈ ഇരിങ്ങാലക്കുട പോലത്തെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് റണ്ണിംഗ് ക്ലബ് ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് തന്നെ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അത് ജനങ്ങളുടെ ഓട്ടത്തിലേക്കും ഒരു ഹെൽത്തി ലൈഫ് സ്റ്റൈലിലേക്കും കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളത് ഗോളായിട്ട് ഒരു കൂട്ടം ചെറുപ്പക്കാർ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു സംരംഭം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതിന് ഒരു ഒരു ഇവന്റ് അതിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും നടത്തുന്നുണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഈ ഇരിങ്ങാലക്കുടയിലെ നിവാസികളും കേരളത്തിലെ എല്ലാ സ്പോർട്സ് എന്തോസിയാസും മുഴുവനായിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ഹോൾ ഹാർട്ടഡ് ആയിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ഞാൻ എന്റെ എല്ലാ ഭാവങ്ങളും അവർക്കും ഇവിടുത്തെ ഇവർ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്ന ഇവന്റിനും നൽകുന്നു ചലച്ചിത്ര താരം ടൊവിനോ തോമസ് ജേഴ്സിയുടെ പ്രകാശനം നിർവഹിച്ചു ഇരിങ്ങാലക്കുട എം എൽ എ പ്രൊഫസർ കെ യു അരുണൻ യുവ സംവിധായകൻ ടോം ഇമ്മട്ടി തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ സന്നിഹിതരായിരുന്നു എന്റെ പേര് വിനിക് ഇത് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഇരിങ്ങാലക്കുട സ്പോർട്ടിംഗ് ക്ലബ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എൻഡ്യൂറൻസ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്ലബിന്റെ മെമ്പേഴ്സ് ആണ് ഞാൻ അതിന് ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറിയാണ് ഞങ്ങളുടെ ക്ലബിന്റെ ഒരു ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിസീസസ് ഇന്നത്തെ സൊസൈറ്റിയിൽ വളരെ ഒരു വലിയ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം പല ഡിസീസസിന്റെയും ഒരു മൂലകാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ആൾക്കാര് അല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ ലൈഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പുറത്തിറങ്ങാതെ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഇപ്പൊ ടെക്നോളജി ആയാലും അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാത്തരം ഗതാഗത മാർഗങ്ങളായാലും നമ്മളാരും പുറത്തിറങ്ങി ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല അതുമൂലം തന്നെ നമുക്ക് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിസീസസ് വന്നിട്ട് നമ്മൾ പലതരം രോഗങ്ങൾക്ക് അടിമകളായി തീരുന്നു ഇന്നത്തെ കുട്ടികളായാലും നമുക്കറിയാം ഗാഡ്ജസ്റ്റും ഗെയിംസിനോടൊക്കെയാണ് അവർക്ക് കൂടുതൽ താല്പര്യം പുറത്തിറങ്ങി ആരാ ഒന്നും കളിക്കുന്നു അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെ എൻഡ്യൂറൻസ് സ്പോർട്സ് ലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരിക ഇതൊരു നമ്മുടെ ലൈഫിന്റെ ഒരു പാർട്ടാണ് നമ്മുടെ റുട്ടീന്റെ ഒരു പാർട്ടാണ് എന്നുള്ളൊരു കാര്യം ആ ഒരു അവബോധം എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കുക അത്തരം അതാണ് ഞങ്ങളുടെ ക്ലബിന്റെ ഒരു ലക്ഷ്യം തന്നെ ഞങ്ങൾ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നത് കൂടുതലും സ്വിമ്മിംഗ് സൈക്ലിംഗ് റണ്ണിംഗ് അതുപോലുള്ള എൻഡ്യൂറൻസ് സ്പോർട്സ് ആണ് ഈ വർഷം സ്ഥാപിതമായ ഇരിങ
ഫൗണ്ടറാണ് മിസ്റ്റർ രമേഷ് അദ്ദേഹമാണ് ഞങ്ങളുടെ ചീഫ് ഗസ്റ്റ് കൂടാതെ തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് വിശിഷ്ട അതിഥികൾ ഇന്ന് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ടോവിനോ തോമസ് ആക്ടർ ടോം ഇമ്മട്ടി സിനിമ ഡയറക്ടർ ഞങ്ങളുടെ സ്ഥലം എം എൽ എ പ്രൊഫസർ കെ അരുണൻ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഇനി ഇരിങ്ങാലക്കുടയിൽ ഇന്ന് അറൗണ്ടുള്ള കുറെ സ്കൂൾസ് ആൻഡ് കോളേജസ് ഉൾപ്പെടെ ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫാക്കൾട്ടി സ്കൂൾ ഹെഡ്സ് മുൻ എം എൽ എ ശ്രീ തോമസ് ഉണ്ണിയാടൻ തുടങ്ങിയ കുറെ ആൾക്കാർ ഇന്ന് ഞങ്ങളെ ഞങ്ങളോട് സഹകരിക്കുന്നുണ്ട് ഒക്ടോബർ എയ്ത്തിനാണ് പ്രഥമ ഇരിങ്ങാലക്കുട ഹെറിറ്റേജ് ഹാഫ് മാരത്തൺ ഇരിങ്ങാലക്കുടയിൽ വെച്ച് നടക്കാൻ പോകുന്നത് നാല് കാറ്റഗറി കാറ്റഗറീസിലാണ് ഈ ഇവന്റ് നടക്കാൻ പോകുന്നത് ട്വന്റി വൺ കെ ടെൻ കെ ഫൈവ് കെ ആൻഡ് ത്രീ കെ നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓൾമോസ്റ്റ് തൗസൻഡ് പീപ്പിളാണ് കേരളമെമ്പാടുമുള്ള ഓൾ ഇന്ത്യ ലെവലിൽ ഞങ്ങൾ ഇതിനുള്ള പബ്ലിസിറ്റി ഓൾറെഡി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ടോവിനോ തോമസ് ആണ് ഞങ്ങളുടെ ഈ ബ്രാൻഡിനെ എൻഡോസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഇവന്റിനെ എൻഡോസ് ചെയ്യുന്നത് ടോവിനോ ഉണ്ടാവും ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഈ ഇവന്റിന് വേണ്ടി ഓടുവാനായിട്ട് എല്ലാവരെയും ഈവന്റിലേക്ക് പ്രത്യേകം ക്ഷണിക്കുന്നു മാരത്തോണിലൂടെ സ്വരൂപിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഫണ്ട് കിഡ്നി ഫൌണ്ടേഷൻ ഡയബറ്റിക് ഫൌണ്ടേഷൻ തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സന്നദ്ധ സംഘടനകളെ സഹായിക്കാനും കായിക സൌകര്യങ്ങളില്ലാത്ത സ്കൂളുകൾ കായിക മത്സരങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്ന കായിക താരങ്ങൾ എന്നിവർക്ക് സഹായം നൽകാനും ഉപയോഗപ്പെടുത്തും ഇരുപത്തിയഞ്ചോളം യുവാക്കൾ അംഗങ്ങളായ ക്ലബിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നത് സെബാസ്റ്റ്യൻ വിൻസെന്റ് ആണ് ഈ ആഴ്ചയിലെ ചർച്ച ബൽസ് ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുക സഭയിലെ പ്രധാന വിശേഷങ്ങളും അറിയിക്കുക ഞങ്ങളുടെ വിലാസം ദ പ്രൊഡ്യൂസർ ചർച്ച ബൽസ് പ്രോഗ്രാം ഗുഡ്നസ് ടി വി ഡിവൈൻ മീഡിയ കോംപ്ലക്സ് മുരിങ്ങൂർ പി ഒ ചാലക്കുടി ഫോൺ നമ്പർ എട്ട് ആറ് പൂജ്യം ആറ് നാല് രണ്ട് പൂജ്യം പൂജ്യം ഒന്ന് ഒന്ന്